நச்சினி நேர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நச்சினையின் சரவடிக்காக உங்கள் தோழி முக்கணி என்னங்க எல்லாரும் புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு மத்தப்பெல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா சரி சரி ஒரு நிமிஷம் இந்த கதையை கேட்டுட்டு வெடிவெடிக்க போலாமா நானும் வரேன் மின்னல் மகாராஜான் ஒருத்தர் இருந்தாருங்களாங்க அவருக்கு மூணு பசங்களாம் அந்த மூணு பசங்களுக்குட்டுமே ஆயிரம் பொற்காசுகளை கொடுத்துட்டு நல்ல ஒரு உபயோகமான பொருளை வாங்கிட்டு வர சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத பையன் அந்த பொற்காசுகளை ஆயிரம் பொற்காசுகளை எடுத்துட்டு போறான் ஒரு அழகான கண்ணாடி அதாவது தூரத்துல இருந்து பார்த்தா எல்லாமே தெரியுமா எவ்வளவு தூரத்துல இருந்து இங்க இருந்து வேற எந்த வெளிநாட்டுல இருந்து கூட பாத்துக்கலாமா அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடியை வாங்கிட்டு வராப்ல ரெண்டாவது பையன் அந்த ஆயிரம் பொற்காசுகளை வச்சுக்கிட்டு அவன் பறக்கும் கப்பலை வாங்கிட்டு வரானா மூணாவது பையன் என்ன செஞ்சானா சுத்தி சுத்தி பாக்குறான் கடைசியில அவனுக்கு எலுமிச்ச பழம் மட்டும்தான் கிடைக்கதாங்களாங்க இப்படி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து இந்த அவரை மினல் மகாராஜா அவங்க அப்பா இருக்காரு இல்லைங்களா அவர்கிட்ட கொடுக்கறாருங்களாங்க அப்ப அப்படி வந்து பாத்துட்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு அந்த கண்ணாடி வழியில பாக்கும்போது அங்க இருந்து வேற நாட்டுல ஒரு அரசி வந்து உடம்பு சரியில்லாம உடல் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கிறத இந்த கண்ணாடி வழியா பாக்குறாங்களாங்க உடனே முடிவு செய்கிறாங்களா ஐயோ இந்த பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி அந்த அரசிக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணை எப்படி காப்பாத்துறதுன்னு பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டாவது பையன் பறக்கும் கப்பல் வாங்கினா இல்லைங்களா அந்த பறக்கும் கப்பல்ல அவங்க எல்லாருமே அந்த மகா மின்னல் மகாராஜா அவங்க மூணு பசங்க எல்லாருமே போறாங்களாங்க அந்த அந்த அரசியை காப்பாத்துறதுக்காக சரின்னு சொல்லிட்டு இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் போயிட்டாங்களாம் அந்த அரசிய எப்படி காப்பாத்துறதுன்னே தெரியலையாங்க கடைசியில பார்த்தா அவன் மூணாவது பையன் இருந்தான் இல்லைங்களா அவன் எலுமிச்ச பழம் வாங்கிட்டு வந்தான் இல்லையா அந்த எலுமிச்ச பழத்தை கட் பண்ணி அத சாரா பிழிஞ்சி அந்த அரசிக்கு கொடுத்தாங்களாங்க கொடுத்தோடனே அந்த அரசி பிழைச்சுக்கிட்டாங்களாங்க இப்போ இதுல என்ன அப்படின்னாக்க இந்த அந்த அரசியோட அவங்க அப்பா இருக்காரு இல்லைங்களா அவங்க யாருக்கு இவங்க மூணு பேர்த்துல திருமணம் செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க உங்கள்ட்ட எல்லாம் கேள்வி கேக்குறேன் யோசிக்கிறீங்களா நிச்சயமா அந்த எலுமிச்ச பழம் கொடுத்தாரு இல்லைங்களா அவருக்குதான் அந்த அரசிய திருமணம் பண்ணி வச்சாங்களாங்க ஏன்னா அது அந்த எலுமிச்ச பழத்தை குடிச்சதுனாலதான் அந்த அரசி உயிர் பழிச்சாங்களாங்க நான் எதுக்கு இன்னைக்கு இந்த கதையை சொல்றேன் அப்படின்னாக்க எலுமிச்ச பழம் வந்து ரொம்பவே மருத்துவ குணத்துல எல்லா விதத்திலையும் நீங்க அது உபயோகப்படுத்தலாம் அதனால இந்த தீபாவளியில இருந்து எல்லாரும் தினமும் எலுமிச்ச பழத்தை ஏதாவது ஒரு வழியில உபயோகிக்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு எல்லாருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்